Boa noite. O Jornal da Record começa com a notícia de um pequeno avanço contra a desigualdade. Levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que pouco mais de 50% dos estudantes do ensino superior na rede pública são pretos ou pardos. A terminologia é usada pelo IBGE. Essa é a primeira vez na história que os negros são maioria nas universidades públicas. Mas esse aparente equilíbrio ainda está longe da realidade em outras áreas, como emprego, distribuição de renda, violência e acesso à justiça. Já são quase quatro meses de angústia. Não tem um dia que a minha mãe não chora. Um dia que o filho dele não chama por ele. O irmão de Daiane está preso, suspeito de roubar um celular. O crime foi neste parque em São Paulo, onde ele faz bicos para vendedores de comida. Nesse vídeo, a mãe da menina, que teve o celular roubado, acusa o rapaz. Você já é malandrão, você já está com medo. Rafael, que tem 29 anos e já cumpriu pena por roubo, esperou pela polícia. Não sou eu, eu estou com a minha consciência limpa. O celular não estava com ele, mas o reconhecimento foi suficiente para Rafael ser detido e processado. Para provar a inocência dele, o advogado mostra um vídeo em que o rapaz, no horário aproximado do roubo, aparece num supermercado, de onde voltou para entregar uma encomenda no parque. Que a todo tempo, é, é, a suposta vítima dizia, você é malandrão, é, é, você é malandro, foi você mesmo. É, então, por que o Rafael é malandrão? Por quê? Porque ele estava de bicicleta, por, porque ele era negro, porque ele estava de boné. Não, por que o Rafael é malandrão? As desigualdades entre brancos e negros no país, tão fáceis de perceber no dia a dia, são retratadas em detalhes nos números da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A análise das condições de vida, das oportunidades, mostra o tamanho do abismo hoje entre os brasileiros de acordo com a cor da pele. No mercado de trabalho, os brancos ganham quase 74% a mais do que a população preta e parda. Essa terminologia é do IBGE. Entre os brasileiros mais pobres, oito em cada dez são negros. A representação na política também é pequena. Na Câmara Federal, por exemplo, de cada quatro deputados, três são brancos. Pretos e pardos sofrem mais com a violência. Tem quase três vezes mais chance de ser vítimas de homicídio. As condições de moradia, os locais onde a população mais pobre reside, é, o mercado de trabalho, é esse conjunto de desigualdades que expõe a população negra de modo mais acentuado à violência. Para a família do Rafael, o preconceito leva à injustiça. Se meu irmão fosse branco, será que ele ainda estaria preso? Será que aconteceria tudo isso que aconteceu com ele? O Ministério Público de São Paulo não quis gravar a entrevista, mas disse que há provas contra Rafael, tanto que a prisão foi mantida pelo juiz do caso. Nós não conseguimos falar com a vítima que teve o celular roubado. Em um mês, Rafael terá uma nova audiência. O advogado dele entrou com um habeas corpus para que ele responda em liberdade.